Un, un cambio de tendencia. Pero no todos son brotes verdes. El pesimismo económico, la última de las plagas modernas, se extiende entre los principales analistas internacionales. El último, el Fondo Monetario Internacional, que se aventura a vaticinar estancamiento en 2014. Eh, no es que se contradigan, es que el fondo tiene una visión global y yo creo que en sus observaciones ha tenido en cuenta la desaceleración económica de los países emergentes. Y eso que su previsión no es la peor. Hasta seis de las principales casas de análisis vaticinan que la recesión continuará el año que viene, llevándose la palma a la japonesa Nomura, que habla de una caída del 1,5%. De momento el pesimismo es minoría, pero las apuestas quedan abiertas. Sube en nuestro país el fraude fiscal, fraude por parte de las administraciones, de las empresas y también de los ciudadanos. Lo peor, cada ciudadano paga 1.910 euros de más para compensar lo que defraudan otros contribuyentes. El fraude fiscal no solo hace mella en las arcas públicas, también en los bolsillos de los ciudadanos. De media pagamos unos 1.900 euros más al año en impuestos para compensar lo que no pagan los defraudadores. Pues que hay que perseguirlo debidamente. Vamos, la solución parece fácil, ¿no? El gran fraude que hay en España no es el fraude fiscal de algunos, es el fraude del, eh, de la estructura del Estado que tenemos. Además, sumando todos los impuestos, IVA, especiales, municipales y tasas, la presión fiscal sobre el salario alcanza el 50%, es decir, la mitad del sueldo va directamente a pagar al fisco. Pero lo peor llega en el momento de jubilarnos. Perdemos entre un 4 y un 9% de poder adquisitivo y eso si no eres autónomo, porque en ese caso la cifra se dispara hasta el 45%. Joder, pues te la puta vida de cuerno, para luego no tener lo que tiene que darte y más siendo autónomo, pues te jode más. Pues fatal. Que los políticos no lo pierden y todos no lo quitan a nosotros. La única alternativa, ahorrar más, pero tan solo el 15% lo hace cada mes y es que casi la mitad de los españoles asegura que con la crisis le resulta imposible hacerlo. Esta mañana los Reyes han presidido y entregado las becas que concede la Caixa a 120 estudiantes españoles para cursar estudios de posgrado en el extranjero. Más de 8 millones de euros que abre las puertas de las mejores universidades del mundo. El programa de la Caixa que convoca el mayor número de becas para estudios de posgrado en el extranjero es también el único que no excluye a candidatos de ninguna disciplina de estudios. 32 distintas, desde ingenierías y medicina a música, comunicación audiovisual o ciencias ambientales. Los becados desde 1982 se han convertido en un colectivo al que acuden regularmente las empresas para reclutar profesionales. De la Caixa hemos invertido un tercio de nuestro presupuesto en la búsqueda de talentos que pueden consagrarse a su especialidad con espíritu crítico y abierto y que sean capaces de revisar premisas y de hallar respuestas nuevas. Envidia es lo que ha dicho que siente el rey por estos jóvenes a los que la Caixa ha concedido hoy sus becas. A mí me da una envidia enorme el que, el que podáis salir, el que podáis hacer esto y... Y el que podáis en su día, esperemos volver a España. Al acto estaban invitados dos de los más ilustres becados de promociones anteriores. Y en esta ocasión se becaba por vez primera a un militar. Voy a ir a la Universidad de Colombia a hacer un máster de Relaciones Internacionales, que es el tema general, pero... La especialización del máster va a ser en seguridad internacional. El rey ha hecho mención de la importancia de estas ayudas en los actuales tiempos de crisis, ha tenido palabras de agradecimiento para las familias y ha recordado a los becados la importancia que su trabajo tiene para España. Los incendios declarados durante esta madrugada en Almería ya están...